вітаю, шановні колеги, в резиденції героїв відеопроєкті в рамках міжнародної щорічної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка проходить, як завжди, в місті Дніпро, Україна, і в цьому році це буде 5 і 6 жовтня. Сьогодні в гостях у резиденції дуже особлива людина, міжнародна експертка з відкритих освітніх ресурсів і ключова спікерка нашої конференції – і це Ебі Елдер. Як завжди, в наших відеоінтерв'ю для резиденції героїв наші герої не як фахівці, а як особистості – діляться з нами своїми уподобаннями, мріями, що вони люблять, що вони не люблять, розповідають про сім'ю. І е, сьогодні ми з Ебі поговоримо і про це. Коли в 2019 році я тільки-тільки почала занурюватися в тему відкритих освітніх ресурсів, мої е, колеги із різних країн Європи одноголосно рекомендували мені відкритий підручник, створений Ебі Елдер. Підручники, статті, доповіді, лекції, численні гранти. Коли я знайомилася з академічною творчістю Ебі, то чомусь уявляла собі таку пані елегантного віку, яка має величезний досвід роботи з сучасними цифровими сервісами бібліотеки, бібліотеки університету. І так вийшло, що я дуже і дуже помилялась. Ебі Елдер, бібліотекарка з відкритого доступу, та наукової комунікації Університету штату Айова та координаторка відкритої освіти і відкритих освітніх ресурсів в ініціативній групі з відкритої освіти штату Айова. Як координатор штату Ебі працює з закладами вищої освіти штату Айова з тими, хто вперше починає створювати нові програми з відкритих освітніх ресурсів в своїх закладах. Останні шість років Ебі Елдер курує програмами відкритих освітніх ресурсів в своєму університеті, і вона також підтримує відділ підручників Digital Press Університету штату Айова. Також Ебі веде величезну громадську діяльність, вона є членом Американської бібліотечної асоціації, а також працює на громадських засадах в консультативній групі з відкритих освітніх ресурсів «Спарк» у Вашингтоні, округ Колумбія, Сполучені Штати Америка. Разом із своїм чоловіком Крісом Ебі проживає в Еймсі, штат Айова. Ебі каже, що вона є середньою дитиною в родині, де троє дітей, і всі члени її сім'ї зараз проживають в різних штатах країни. Ебі отримала вищу освіту в університеті Теннесі, Нокциль, Сполучені Штати Америки, і вона є бакалавром з класичного мистецтва і магістром з інформатики. І хоча зараз Ебі живе у штаті Айова, а це е, невеликий рівненний штат в центрі Сполучених Штатів Америки, вона виросла на Південному Сході посеред Апалачівських гір. І, е, як каже Ебі, і Південний Схід, і е, Айова вважаються сільською місцевостю, але культура, їжа і погода дуже-дуже відрізняються між собою. І е, тому, коли Ебі з дитинства е, любила і любить гори Апалачі і завжди підкреслює, що вони є горами-сестрами Високогір'я в Шотландії, 
то вона, навіть насолоджуючись прохолодною погодою в Айові протягом літніх місяців, часто сумує за барвами осені, які можна побачити лише в горах Апалачі. Також яскравим враженням з дитинства для нашої героїні є щорічний фестиваль рододендронів, який проводиться в рідному місті Ебі Рон Маунтін, це штат Теннесі, і на який приїжджають тисячі людей з усього світу, щоб подивитися на місцеві квіти. Коли я попросила Ебі охарактеризувати себе трьома словами, то її відповідь була – я допитлива, я енергійна і я надійна. Тож, чотири запитання до Ебі Елдер. Ебі, які дитячі захоплення ви пронесли через усе життя? I don't have a lot of very interesting hobbies. I like to go hiking, I like to read. Uh, but if there's one hobby that I've pulled with me throughout all of my life, I think it's sort of digging for information. And maybe that's not necessarily what you would call a hobby, but let me explain. So when I was a kid, I would used to read through encyclopedias, whether that's world book encyclopedias for general information about things or specific encyclopedias like dog breed encyclopedias to find information about a topic that was particularly interesting to me. And that sort of digging for little bits of information, for trivia, for things that I'm excited about, those are sorts of things that stuck with me throughout all of my life and have sort of helped me along through my work as a librarian as well. Now in my day-to-day -day life, I still find myself searching through Wikipedia for different random articles that might teach me about something that I don't know, or help me find information for things that can help others in their day-to-day -day lives as well. One thing I recently learned is that the Ukrainian word for folklore is koska. <laughs> and besides more normal hobbies, once again, I think this sort of digging for knowledge is the thing that really has stuck with me for most of my life. Whether you call it a hobby or not, That's up to you, uh, but that is what I would say for this question. Ебі, що робить вас щасливою і що ви не любите робити? I tend to find happiness in really the simple things, whether it's just going walking in the mornings or finding a frog when I happen to be on a walk. It's those little things that really make me happy and get me through the day. Uh, but if I was trying to think of one specific thing that makes me really happy, it's related to my work. And I know I'm not supposed to answer things related to work for this. It's supposed to be more personal, but this is a personal thing for me. Because when I'm doing my work as a librarian, one of my favorite things in the world is when someone comes up to me and asks for help finding something or getting the answer to a question, and I can get them exactly what they need. And at the end of that interaction, they say, thank you. And I know that they really mean it because it's that idea of helping someone get the information that they wouldn't be able to find otherwise that really brings me joy in my life and shows me that I'm on the right path with helping others as they're trying to find what they need in their lives as well. And I suppose if you're asking me, what do I not like? It's really the opposite. I don't like when someone comes to me for help and I have to say, I'm sorry, I can't help you with that, or there's nothing I can do. If there's anything in my power that I can do to get around that, to say, well, maybe let's try this, or let's look over here and see if we can find something, then that's what I want to do. I want to find some way to help people, even if it's a little bit harder, not clear at first what I can do. Ебі, які уроки, на вашу думку, ми можемо винести із кризи для себе і для своїх бібліотек? To be honest, I don't think that there's a lot that you're learning from this crisis. When we talk about learning something in times of crisis, we like to say that we're learning because of what the crisis has done to us, but it's not the crisis itself that's causing us to learn or grow or to do anything different. It's each other. We're learning from one another, from the support that we're offering, from the ways that we're coming together to solve problems. This is what we're learning. And I think really what we're getting through all of the situation is that we can trust one another and that we can work together to keep moving forward. So when you say, what lessons do you think we can learn from this? I think the lessons we can learn is who can we come to trust? How can we move forward? And what ways can we support one another, even if it's a small thing? 
For example, let's say I need a little bit of space to work from home or to work from somewhere virtually for a little while. Let's say that I need to come to you and have an extension on deadlines because things are just not going to happen at the rate we expect them to. These are things that we can learn from this. How do we give each other the space and time and care to do what we need to while recognizing that this isn't a normal time and things won't happen as we expect them to? So maybe this is just a, a very simple message, but I think what we're learning is that we are resilient. You are doing a lot of excellent work and the work that you are doing does not have to be at the same level and output and speed that it was before because you need to give yourself space and I'm sure others are willing and happy to do that for you as well. Abby, ваш message кожному из учасників конференції. Which brings me to the last question, your message to each of the conference participants. I don't have much that I think I can say to you that you don't already know. You know that there's a lot going on right now. There's a lot of precarity and uncertainty about the future. But if I can leave you with anything, I want to say this. Well done. <laughs> and also, if you're thinking about whether you have the space and time to do everything that you want to do, and you're uncertain about what is available to you, just remember that there are people, whole networks of people around the world that are interested and happy to work with you. We want to partner with you to support your work, to support your ongoing success. And if you reach out to us or if we can reach out to you some way, let us know because that's what we want to do. We want to be there for you and to partner with you as you continue to move forward in your own work.